हेलो हे गाइस व्हाट्स अप कैसे आप सब लोग आई होप आप लोगों का एग्जाम का प्रिपरेशन काफी अच्छा चल रहा होगा सो so, आपके केमिस्ट्री एग्जाम के प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए ये लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में हम लोग जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू एनसीआर बुक जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है उसका रिविजन एक ही वीडियो में करने वाले हैं सो so गाइज आप लोग ध्यान रखिएगा ये लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को मैकेनिज्म नहीं बताने वाला हूं ये आपको ध्यान रखना है अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना है तो उसकी मैं सेपरेट वीडियोस अपने चैनल के प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं सो so प्लीज वहां जाके आप लोग ये मैकेनिज्म की वीडियोज देख लीजिएगा यहाँ पर हम लोग सिर्फ चैप्टर वाइज रिविजन करेंगे जिसके लिए आप लोगों को एक नोटबुक ले लेना है साथ में और लिखते रहना है और उसका लिख लिख के रिविजन करना है ये जितनी भी रिएक्शंस हैं वो आप लोगों को ट्वेल्थ बोर्ड के एग्जाम में मदद करेंगी साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें भी आप लोगों को हेल्प करेंगी तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं विद अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस ये लिस्ट आपको कैसे काम देगा ये लिस्ट आपको एट द एंड ऑफ द टाइम आपको काम देगा एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों को ये लिस्ट चेकआउट कर लेनी है कि ये ये पर्टिकुलर रिएक्शन आप लोगों ने कर ली है या नहीं सो so गाइज उनमें से कौन कौन सी रिएक्शन है देखिए सबसे पहले वुड्स रिएक्शन पिंकल स्टैंड रिएक्शन स्वर्ड्स रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन गटरमैन रिएक्शन फिटिक रिएक्शन वुड्स फिटिक रिएक्शन उसके अलावा कोलबेज रिएक्शन रेमाटिमान रिएक्शन रोजनमुंड रिएक्शन गटरमैन कोच रिएक्शन जिसमें से जो नीचे वाली चार रिएक्शन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज ये मैंने स्टार लगा रखे हैं यहाँ पे इसके अलावा स्टीफिंस रिडक्शन रिएक्शन क्लेमेंजन रिएक्शन वुल्फ किशनर रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन कैनिजारो रिएक्शन होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन गैब्रियल फिथेलामाइड सिंथेसिस कपलिंग रिएक्शन कार्बिलमाइन रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन एंड एच वी जेड रिएक्शन गाइज ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मैंने स्टार लगा रखा है देखिए ये स्टार वाली रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप जाते जाते क्या करिएगा ये जितनी भी स्टार वाली रिएक्शन है उनका लिख लिख के प्रिपरेशन करिए और इनको चेक जरूर करके जाइएगा तो चलो इस वीडियो में आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करवाता हूँ रिवीजन कराता हूँ चैप्टर वाइज तो चलिए पहला जो चैप्टर है वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन उसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है पहला जो नेमिंग रिएक्शन है वो है सेंडमेड रिएक्शन ये सेंडमेड रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं हेलो एरीन्स का प्रिपरेशन करते हैं अगर आपको हेलो एरीन्स का प्रिपरेशन करना है तो आप लोगों को एनिलीन की जरूरत पड़ेगी एनिलीन आपको लेनी है और इसका रिएक्शन आपको किससे करवाना है फर्स्ट ऑफ ऑल NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्राइट से करवाना है और साथ ही में आप लोगों को क्या लेना है HX लेना है जिससे आपको क्या मिलेगा देखिए इसके कॉम्बिनेशन से आपको HNO2 तैयार होता है जो आपको एट दी एंड क्या देता है HNO2 एक्सिस में जो आपने HX लिया है इससे आप लोगों को बेंजीन डायजोनियम सोल्ट प्रिपेयर होता है बेंजीन डायजोनियम सोल्ट जो आपके पास प्रिपेयर हुआ है अगर उसका रिएक्शन आप क्यूप्रिस हेलाइट से करवाते हैं तो आप लोग यहां पर क्लोरो बेंजीन और ब्रोमो बेंजीन बड़े आसानी से बना सकते हैं याद रखिएगा यहां पर फ्लोरो और आइडो बेंजीन नहीं बनता है नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है एट दी एंड सो ये प्रिपरेशन क्लोरो बेंजीन एंड ब्रोमो बेंजीन को बनाने में आपको मदद करती है सो so, आगे चलते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं द नेक्स्ट रिएक्शन फिंकल स्टैंड रिएक्शन जिससे आप क्या करते हो बेसिकली एल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन करते हो तो दिस इज एल्काइल आयोडाइड देखिए करते कैसे यहां पर सिर्फ एक्सचेंज होता है हेलोजन का आप लोगों को आर एक्स लेना है जिसमें एक्स सी एल भी हो सकता है और बी आर भी हो सकता है इसका रिएक्शन आपको सोडियम आयोडाइड से करवाना है दिस इज एन ए आई सोडियम आयोडाइड तो होगा कुछ यूं कि यहां पर जो एक्स लगा हुआ है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव है और ये जो रिएक्टिव एक्स है वो क्या करेगा यहां से वो एन के साथ चला जाएगा और आई एक्स एक्स की क्या करेगा जगह ले लेगा सो so फाइनली आपके पास आर आई का प्रिपरेशन होगा जो कि फिंकल स्टैंड रिएक्शन से ही पॉसिबल है सो so, आर आई का मतलब है एल्काइल आयोडाइड यहां से प्रिपेयर होगा तो काफी बार पूछा जाता है कि फिंकल स्टैंड और सैंडमेर में क्या फर्क है देखिए सैंडमेर में आप क्या करते हो एराइल क्लोराइड और ब्रोमाइड सिर्फ यही प्रिपेयर करते हो जबकि फिंकल स्टैंड से आप एल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन कर सकते हो यानी कि आर आई का प्रिपरेशन होता है नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं गाइस जो नेक्स्ट रिएक्शन है बेसिकली वो क्या है स्पॉर्ट्स रिएक्शन देखिए मैंने आपसे कहा था कि आप आरएफ का प्रिपरेशन भी सेंडबेयर से या फिर फिंकल स्टैंड से नहीं कर सकते सो so, अगर आपको आरएफ का प्रिपरेशन करना है तो आपको डी ब्लॉक के किसी भी मेटल का फ्लोराइड सोल्ट लेना है फ्लोराइड सोल्ट आपको लेना है तो यहां पर मैंने किसका सोल्ट लिया है देखिए एजीएफ का सोल्ट लिया है 
सिल्वर फ्लोराइड बोलते हैं तो देखिए यहाँ पर सिल्वर फ्लोराइड और साथ ही मैंने आपको यहाँ पर क्या लिया है यहाँ पर एल्काइल ब्रोमाइड लिया है तो फिर से एक्सचेंज होगा कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है यहाँ से सिल्वर ब्रोमाइड का पीपीटी अलग हो जाएगा और फ्लोरिन वहां पर क्या करेगा सी के साथ अटैच हो जाएगा यहां से आपके पास सी एच थ्री एफ यानी कि आर एफ प्रिपेयर हो जाएगा जो कि स्पोर्ट्स रिएक्शन से प्रिपेयर होता है साथ में एजीपीआर बाहर चला जाएगा इसका पीपीटी बन जाएगा नेक्स्ट रिएक्शन जो कि इसी चैप्टर से है वो है वुड्स रिएक्शन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें आप लोगों को क्या लेना है एल्काइल क्लोराइड एल्काइल हेलाइड आपको यूज करना है जिसके आइडेंटिकल टू यूनिट्स आप लोगों को लेनी है मतलब यहाँ पर आर एक्स की दो यूनिट आपको इस तरह से लेनी है या आर एक्स की यूनिट का रिएक्शन आपको किससे करवाना है सोडियम से करवाना है जो कि बहुत एक्टिव मेटल है देखिए सोडियम क्या करेगा सोडियम को हेलोजन से बहुत ज्यादा लगाव होता है तो यहाँ से एन की दो यूनिट बाहर हो जाएंगी और यहाँ पर आर और आर की क्या हो जाएगी कपलिंग हो जाएगी जिसपे आर और आर जुड़ जाएगा यानी कि एल्केन बनाने के काम आता है नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है वुड्स फिटिंग रिएक्शन देखिए यहाँ पर वुड्स का नाम यूज हो गया तो आपको एल्काइल हेलाइड लेना है वो ये रहा फिटिंग रिएक्शन में आपको एराइल हेलाइड लेना होता है यहाँ पर भी आपको दो यूनिट का इस्तेमाल करना है सोडियम के दो यूनिट सोडियम क्या करेगी यहां से क्या करेगी देखिए एन की दो यूनिट को बाहर निकाल देगी और यहाँ पर क्या होगा फिर से कपलिंग होगा किसका एक तो एराइल का और एक एल्काइल का जो यहाँ पर बच रहा है सो so यहाँ पर एराइल और एल्काइल की कपलिंग से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा इसी को हम लोग वुड्स फिटिक रिएक्शन कहते हैं फिर अगली रिएक्शन पर चलते हैं दैट इज फिटिक रिएक्शन देखिए फिटिक रिएक्शन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा ईथर की प्रेजेंस आपको तीनों रिएक्शन में रखनी है यह आप लोगों को ध्यान रखना है सो यहाँ पर फिर से हमको क्या लेना है फिर से हम लोगों को सोडियम की दो यूनिट लेनी है और इस बार हमें दो आइडेंटिकल यूनिट फिटिक रिएक्शन में किसकी लेनी है एराइल हेलाइड की दो आइडेंटिकल यूनिट लेनी है सोडियम यहां से एक्स को बाहर निकाल देगा एन एक्स की फॉर्म में और यहां पर ये दोनों एराइल की जो यूनिट्स हैं वो आपस में कपलिंग कर कर डाइफिनाइल बना लेंगी अगेन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट जो आपके पास रिएक्शन है वो हमारे पास कौन सी है वो है रिएक्शन कौन सी जरा चेक कीजिए फ्रिल क्राफ्ट हमारे पास रिएक्शन है देखिए ये भी इसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें क्या करना है आपको आपको यहां पर क्लोरोबेंजीन लेना है जिसका रिएक्शन आपको किससे कराना है हेलो एल आपके पास हेलो एल्केन से करवाना है ठीक है तो देखिए होगा कुछ यू यहां पर आपको एनहाइड्रस एल सी एल थ्री का प्रेजेंस रखना है जो कि एक लुइस एसिड की तरह काम करेगा गाइज सो so, यहां पर क्या होगा एक इलेक्ट्रोफाइल तैयार होगा जो कि अटैक करेगा हमको पहले से पता है कि ये जो क्लोरीन वाला ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है सो so, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो आपने लगा रखा है उसकी वजह से बेंजीन रिक पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो या तो ओर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या फिर पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा और यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे लेकिन पैरा वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू स्टेबिलिटी ड्यू टू सिमेट्रिकल शेप ये ज्यादा स्टेबल है तो पैरा वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये काफी ज्यादा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसको हम लोग फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी कहते हैं सो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन सो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से आप लोगों को दो यूनिट मिलेंगी एक तो कौन सी ओर्थो पोजिशन वाली एक पैरा पोजिशन वाली जिसमें पैरा वाली ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा लेकिन यहाँ पर यह आपको ध्यान रखना है ये किस पर हो रही है ये हेलो एरिन पर हो रही है रिएक्शन ये भी आपको ध्यान रखना है यानी क्लोरीन ऊपर से लगा हुआ है बहुत ही आसान रिएक्शन है और यहाँ पर आपको दो प्रोडक्ट बना देने नेक्स्ट हमारे पास फ्रिल क्राफ्ट एसाइलेशन यहाँ पर भी पहले रिएक्शन के जैसा एनहाइड्रस एल सी एल थ्री का इस्तेमाल हुआ है जो कि लुइस एसिड की तरह काम करेगा जो कि इस क्लोरीन को अपनी तरफ जोड़ लेगा और यहां से ये एक इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो जाएगा सीओ सी एच थ्री और ये जो सी एच सीओ सी एच थ्री यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा या तो ये ओर्थो पोजिशन पर अटैक कर सकता है या ये पैरा पोजिशन पर अटैक कर सकता है ओर्थो पोजिशन पर अटैक करने वाला जो प्रोडक्ट बना है वो माइनर में बनेगा जबकि पैरा वाला मेजर में बनेगा क्योंकि ये ज्यादा सिमेट्रिकल है साथ ही ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हेंड्रेंस कम है ठीक है तो ये आपके पास सेवन रिएक्शन हुआ इसी चैप्टर का और आई आई थिंक ये लास्ट रिएक्शन है अब अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास एल्कोहल फिनोल एंड ईथर देखिए एल्कोहल फिनोल और ईथर में कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं है लेकिन थोड़ी सी रिएक्शन है जो की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखिए पहला रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिया है हाइड्रोबोरेशन ये रिएक्शन जो है सीधे सीधे काफी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है देखिए हाइड्रोबोरेशन से
सो यहाँ पर एंटी मार्कोविको रूल से इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है मतलब यहाँ पर आपको करना क्या है इस बॉन्ड को तोड़ देना है और इससे आपको एल्कोहल को फॉर्म करना है तो देखिए एट दी एंड ये फॉर्म होगा आप देखिए ना कुछ हुआ नहीं है सी एच यहाँ पर एक हाइड्रोजन आपने अटैच कर दिया और यहाँ पर आपने क्या दे दिया ओ OH. तो दिखने में हार्ड सा लगता है लेकिन कुछ है नहीं आपको क्या करना है यहाँ पर अगर आपने अनसिमेट्रिकल एल्किन ली है तो देखिए मैं आपको साइड में लिख भी देता हूं सो ये अनसिमेट्रिकल एल्किन है जिसमें आपको एंटी मार्कोविको रूल लगाना है वाटर का एडिशन करना है हाइड्रोबोरेशन में तो यहाँ पर आपको वाटर का एडिशन में क्या होता है देखिए एच एंड ओ जिसमें आपको ओ यानी कि नेगेटिव वाला वहां दे देना है एंटी मार्कोविको रूल के हिसाब से जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है ज्यादा है और एच वहां जाएगा जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है ये होता है एंटीमार कॉम्निकोव रूल जिससे आपके पास प्रोपेन वन ओल तैयार हो जाएगा इसके लिए आपको क्या किस का इस्तेमाल करना होता है यहाँ पर आपको बोरेन का इस्तेमाल करना होता है बी एच थ्री ट्वाइस बी टू एच सिक्स भी बोलते हैं यहाँ पर धीरे धीरे हाइड्रोजन हटता जाएगा और ये यूनिट से अटैच होती होती जाएंगी जितने हाइड्रोजन है वो बोरोन से सारे के सारे हाइड्रोजन एट दी एंड हट जाएंगे और उसकी जगह ये पूरी कंप्लीट यूनिट तीन तीन कंप्लीट यूनिट जुड़ गई और बाद में जैसे आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में आपके पास वन डिग्री अल्कोहल तैयार हो जाएगा ये बहुत आसान रिएक्शन है दिखती होच पोच है लेकिन कुछ है नहीं अगली रिएक्शन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कोल्ड रिएक्शन इसमें जो प्रोडक्ट बनता है सेलिसिलिक एसिड वो अपने नाम से पूछा जाता है ये सेलिसिलिक एसिड का जो प्रोडक्ट है वो बनेगा ये जो रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन है फिनोल का जितने भी बड़ी नेमिंग रिएक्शन है उसमें आप ज्यादातर बेसिक मीडियम का इस्तेमाल करते हो यहाँ पर NaOH का इस्तेमाल हुआ है सबसे पहले NaOH क्या करेगा ये एसिडिक हाइड्रोजन को यहां से हटाएगा यहाँ पर ओ एन यानी कि सोडियम का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहाँ पर बना उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर CO2 का अटैक करवाना है और CO2 टू प्लस यहाँ पर H+ जो कि क्या करेगा उस सोडियम को यहाँ से हटा देगा फाइनली आपके पास सेलिसिलिक एसिड यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट बन जाएगा मैकेनिज्म अगर आप लोगों को देखना है तो इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ यहाँ पर ये सेलिसिलिक एसिड बनेगा आपको इसके लिए क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बेसिक मीडियम लेना है एनएओ जो कि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा और एनए को यहाँ पर रिप्लेस करेगा फिर उसके बाद आपको CO2 का क्या करना है CO2 गैस से इसका रिएक्शन करवाना है और तीसरे स्टेप में आप क्या करते हो एसिडिक एसिडिक हाइड्रोलिस आप करवाते हो ठीक है सो यहाँ पर आपका पास जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो है क्या सेलिसिलिक एसिड चलिए नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन है रिमर टिमान रिएक्शन फिर से वो फिनोल का रिएक्शन है फिनोल का रिएक्शन में सबसे पहले आपको क्या करना है फिनोल के रिएक्शन में यहाँ पर ये इंटरमीडिएट देखो आपको ये ये बुक के अकॉर्डिंग है बुक में ऐसा लिखा हुआ है आपको ऐसा कुछ करने की ज्यादा जरूरत है नहीं देखिए यहाँ पर इंटरमीडिएट जो बना है बेसिकली उसका रिएक्शन आपके करवाया किसे होगा CHCl3 से करवाया होगा तो यहाँ पर क्लोरोफ्लोम का इस्तेमाल हुआ है सो so, क्लोरोफ्लोम के इस्तेमाल से और NaOH के इस्तेमाल से यहाँ पर क्या बना है ये एक इंटरमीडिएट यहाँ पर बना है ठीक है और उसके बाद जैसे आप एनओ इसका रिएक्शन कराते हो तो ये जो सी का जो आपके पास आपको ये इंटरमीडिएट दिखाई दे रहा है ये सारा यूनिट बाहर हो जाएगा और यहाँ से एल ग्रुप लग जाएगा ठीक है सो so, यहाँ पर ये सी बाहर होगा और ऑक्सीजन उसकी जगह ले लेगा एनओ से जैसे आप रिएक्शन कराते हो तो ये इंटरमीडिएट यहाँ पर बना हुआ है आपको ये सब फॉलो करने की जरूरत नहीं है इसका मैकेनिज्म भी मैंने रेमेटीमान का मैकेनिज्म का वीडियो बना रखा है ऑलरेडी आपको यहाँ पर सिर्फ फिनोल का रिएक्शन आपको क्लोरोफॉर्म से और एनओ से करवाना है जिस आपको सेलिसिल एलडीआईड बन जाएगा आप चाहो तो ये इंटरमीडिएट आप क्या कर सकते हो याद कर सकते हो चाहो तो नहीं तो कोई जरूरी नहीं है आप सीधे सेलिसिलिक एलडीआईड भी लिख सकते हो मैकेनिज्म यहाँ पर एनसीआर में दे नहीं रखी है तो ये प्रॉपर आप प्रॉपर डिस्क्रिप्शन uh, यहाँ पर नहीं है इसके लिए आप लोगों को वीडियो दूसरा देखना पड़ेगा तो वहां जाके आप देख लीजिए बार आपको याद क्या करना है रिमर टीमान रिएक्शन में और कोल्ड रिएक्शन में फर्क क्या होता है यहाँ पर रिमर टीमान रिएक्शन में फिनोल ही लिया है लेकिन उसकी रिएक्शन आपको क्लोरोफॉर्म से करवानी है एनओ में जबकि कोलबे में के अंदर आपको सीओ से एनओ एच की प्रेजेंस रिएक्शन कराना होता है वहां पर सेलिसिलिक एसिड बनता है यहाँ पर सेलिसिलिक सेलिसिल एलडीआईड का फॉर्मेशन होता है नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो विलियमसन सिंथेसिस है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में आपको कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर क्या आर आर एक्स का यहाँ पर प्रेजेंस रखना है और साथ में आर ओ एन ए यहाँ पर सोडियम सोल्ट लेना है 
ठीक है तो so, यहां पर फिर से कपलिंग रिएक्शन टाइप का है जिसमें ईथर का फॉर्मेशन होता है होगा कुछ नहीं ये एन क्या करेगा एक्स को अपने साथ ले लेगा और यहां पर एन की फॉर्मेशन करेगा और ये जो आर वाला यूनिट है वो आर के साथ कपलिंग कर लेगा और जिससे ईथर का फॉर्मेशन होगा जैसे कि नीचे एग्जाम्पल के तौर पर आर और आर तो ये सी एल आपस में मिलकर एन बना लेंगे जो बाहर हो जाएगा और फाइनली आर वाला जो यूनिट है वो आर के साथ जुड़ के क्या बनाएगा ईथर की फॉर्मेशन करेगा इसका भी मैकेनिज्म का वीडियो मैंने बना रखा है ये सिंपल आपको यहाँ पर रिवीजन वीडियो करा रहा हूं कि विलियमसन सिंथेसिस के अंदर क्या होता है ईथर का फॉर्मेशन होता है गाइस ठीक है इसका जो मैकेनिज्म का वीडियो है आपको मैंने ऑलरेडी डाल रखा है उसको देख लीजिएगा नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो नेक्स्ट चैप्टर की ही है एंड दो आर एल किटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा नेमिंग रिएक्शन इसी चैप्टर की है गाइस तो चलिए इसका रिवीजन शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रोजन रिएक्शन जिसके अंदर हम लोग किसको इस्तेमाल करते हैं लिंडर कैटलिस्ट को इस्तेमाल करते हैं लिंडर कैटलिस्ट पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता किसी भी यूनिट का सो so, अगर आपको पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाना है तो लिंडर कैटलिस्ट का इस्तेमाल करिए यहां से होता कुछ नहीं है बेंजोइल क्लोराइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइल डी हाइट में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि ये जो ग्रुप है सीओ सी एल उसकी जगह कौन ले लेगा सी एच ओ बेंजोइल डी हाइट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा रोजन मुंड रिएक्शन इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर लिंडर कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है और पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है अगर यहाँ पर लिंडर कैटलिस्ट नहीं होता यानी कि पीडी की और बी का प्रेजेंस नहीं होता तो यहाँ पर ये सी डब्ल्यू एच में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है फिर वो रोजन मुंड रिएक्शन नहीं रहता ये आप लोगों को ध्यान रखना है ठीक है बस यही फर्क होता है तो यहाँ पर एक क्यों हुआ जस्ट पीडी और बी का आपने यूज किया इसीलिए यहाँ पर ऐसा हुआ नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो स्टीफिंस रिएक्शन है जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टीफिंस रिएक्शन देखिए आर जो है फाइनली इसका रिडक्शन हो जाता है और ये कन्वर्ट किसमें हो जाता है आर में फिर से एल के फॉर्मेशन में एक काम देता है बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा ये बना कैसे जरा चेक कीजिए यहाँ पर जो आर है वो कुछ इस तरह से है यहाँ पर ये आर उसके बाद सी और एन के बीच में आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड होता है ठीक है सी और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है एक बॉन्ड आपने यहाँ पर क्लीव किया जिसमें एक हाइड्रोजन इसको दे दिया और एक हाइड्रोजन इसको दे दिया ठीक है सो so यहाँ पर ये हाइड्रोजन देने का काम करता कौन है यहाँ पर लुइस एसर आपने इस्तेमाल किया है यहाँ पर एस एन सी एल टू और एच सी एल को इस्तेमाल किया है जो कि हाइड्रोजन देने का काम करेगा उसके बाद फिर से हाइड्रोलिस कराओगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये फाइनली एल में कन्वर्ट हो जाएगा सो इसको बोलते हैं स्टीफिन रिएक्शन अगेन सो मच इंपोर्टेंट नेक्स्ट है हमारे पास देखिए इसका भी मैकेनिज्म का वीडियो में बना चुका हूं आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं नेक्स्ट है हमारे पास इटार्ड रिएक्शन देखिए इटार्ड रिएक्शन में भी पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और पार्शियल ऑक्सीडेशन से आपका पास जो जो आपके पास ये जो टोलिविन दे रखा है आपको ये, ये सब स्टेप देखने की जरूरत नहीं है ये सिर्फ एनसीआरटी में लिखे हुए हैं चाहो तो आप इसको रट्टा मार सकते हैं नहीं तो कोई जरूरत नहीं है आपको टोलियोइन के पार्शियल ऑक्सीडेशन से सीधे क्या बन जाएगा बेंजेल बन जाएगा ठीक है सो so अगेन ये रिएक्शन भी इटार्ट रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको बेंजेल बनाना है टोलियोइन से तो पार्शियल ऑक्सीडेशन के लिए आपको क्रोमाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करना है आपको सीधे लिखना है सी ये काफी ज्यादा फेमस रिएक्टेंट है जिसको हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं और इसके थ्रू आप टोलियन को बेंजेल में कन्वर्ट करते हो ठीक है ये थर्ड रिएक्शन हुआ उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट जो रिएक्शन है गेटरमेन कोच देखिए शो ट्रिक बताता हूँ कोच यहाँ पर देखिए इन बर्ड्स को इन जो लेटर्स है उनको शफल कीजिए सी एच ओ यानी कि फिर से बेंजेल बनने वाला है इसके लिए आपको सिंपल बेंजीन लेनी है और कार्बन मोनोऑक्साइड लेना है और यहाँ पर एच का प्रेजेंस रखना है तो यहाँ पर देखिए गेटरमेन कोच में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस एच का इस्तेमाल करते हैं और जिससे आपकी जो बेंजीन रिंग है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेंजेल डी हाइट में कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पर एन हाइड्रोसेल सी एल का आपको लुइस एसिड का इस्तेमाल भी यहाँ पर करना पड़ता है ठीक है इसको गेटरमेन कोच रिएक्शन कहते हैं सो यहाँ बेंजेल डी का फॉर्मेशन होगा ये रिएक्शन भी काफी बार सीधे पूछ लिया जाती है आपको ए बी सी प्रोडक्ट में पूछा जाएगा ए से बी बी से सी जो सिक्वेंशियल रिएक्शंस होती है उसमें आपको बेंजीन दे देगा और बेंजेल डीएड बनाना होगा या फिर एरो पर लिख देगा सीओ एच सी एल थ्री और सीओ प्लस एच सी एल लिख देगा तो आपको तुरंत पहचान जाना है कि गटरमेन कोच रिएक्शन है देखिए गटरमेन कोच रिएक्शन का जो पहचानने का तरीका है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस एच लिखा होगा तो यहाँ पर जो ये दो चीजें हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है क्लिमेंजन रिएक्शन जो रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें आपके पास जो कार्ब
सो यहां से रिडक्शन दोनों तरफ एल्केन से ही हो रहे हैं लेकिन यहां पर जो ये रिएक्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं या कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिफरेंट है क्लिमेंसन रिएक्शन में जिंक अमेलगम इस्तेमाल होता है क्लिमेंसन रिएक्शन में जिंक अमेलगम का इस्तेमाल होता है यह आपको ध्यान रखना है और नीचे जो वुल्फ किशनर रिएक्शन है वहां पर आपको क्या करना है हाइड्राजीन का इस्तेमाल करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको बस इतना याद रखना होता है एनएस टू एनएस टू का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है सो so, अगर आप एनएस टू एनएस टू यानी कि हाइड्राजीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास रिडक्शन रिएक्शन को वुल्फ किशनर बोला जाता है अदरवाइज अगर आप जिंक अमेलगम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको क्लिमेंसन रिएक्शन कहते हैं ठीक है तो ये दोनों रिएक्शन एक जैसी ही है फर्क सिर्फ यहां पर किसका है रिएक्टेंट जो कि अरोपर लिखे हैं उन्हीं का फर्क है यहाँ पर जो कैटलिस इस्तेमाल हो रहा है वो है जिंक अमेलगम प्लस एच सी एल यहाँ पर जो कैटलिस इस्तेमाल हो रहा है वो है हाइड्राजीन ये हाइड्राजीन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं चलिए लास्ट टू रिएक्शन आई थिंक सेकंड लास्ट रिएक्शन है थर्ड चैप्टर की फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और दोनों काफी बार पूछी जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल तो है एल्डोल रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन देखिए दोनों में फर्क ये है कि जो एल्डोल रिएक्शन है वो उन कंपाउंड्स में होता है जहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस होने चाहिए जैसे कि यहां पर किसको लिया है एसिड एल्डिहाइड को लिया है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ये मेन ग्रुप है ये अल्फा कार्बन है और इसके बाद तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर ये इथेनल का इस्तेमाल किया है जबकि कैनिजारो रिएक्शन उनमें होती है जहां पर एल्फा हाइड्रोजन होने ही नहीं चाहिए जैसे कि आप जरा चेक करो क्या फॉर्मेल डी में अल्फा हाइड्रोजन है बिल्कुल नहीं है ये आपका मेन ग्रुप हो गया इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा सो अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन जिस रिएक्टेंट के पास ना हो ऐसा स्पीसी यूज कर रहे हो और वो भी बेसिक मीडियम में यूज कर रहे हो ये बेसिक मीडियम भी चेक करिए यहाँ पर जो बेसिक मीडियम आप लेते हैं वो डिल्यूटेड होता है ये भी एक फर्क है जबकि यहाँ पर जो बेसिक मीडियम लेते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है सो कैनिजारो मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एल्डोल मतलब डिल्यूटेड देखिए एल्डोल मतलब डिल्यूटेड ये सीधा सीधा तरीका याद करने का डिल्यूटेड कैनिजारो मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सो so, ये सिंपल सी ट्रिक्स है जिसे आपको याद रखना है यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए यहाँ पर नहीं होने चाहिए यहाँ पर डिल्यूटेड बेसिक मीडियम यूज होता है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम यूज होता है यहाँ पर एनएवच और केवच कोई फर्क नहीं पड़ता आप, आप एनएवच भी लिख सकते हो सो so, यहाँ पर होगा कुछ यू की ये जो दो यूनिट है आपस में जुड़ जाएंगी और किसका किसका फॉर्मेशन करेंगी एल्डोल का देखिए सिंपल सा है यहां पर जो अल्फा कार्बन है वहां पर आपको ओएच ग्रुप लगा देना है सिंपल सा आपके पास सॉरी बीटा कार्बन पे ध्यान रखना आपको बीटा कार्बन पे एल्डोल यानी कि ओएच ग्रुप लगा देना है देखिए बीटा कार्बन पे ऐसी दो यूनिट लोगे तो टोटल चार कार्बन हो गए ना जरा चेक करो एक दो तीन और चार बड़े ध्यान से चेक करिएगा सो so, चार कार्बन आपको ये दो यूनिट आपस में जोड़नी तो है कंडेंसेशन का मतलब जोड़ना तो यहाँ पर चार कार्बन हो जाएंगे जब जुड़ेंगे जिसमें से पहला जो कार्बन है उस पर आपको आपका मेन ग्रुप लगा देना है जिसको बोलते हैं सीएचओ तो ये आपके पास अल्फा कार्बन हुआ और ये आपके पास बीटा कार्बन हुआ याद रखना है कि बीटा कार्बन पर आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ देना है बस यही ट्रिक है इसका तो यहाँ पर बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ देना है बाद में जैसे आप हीट करोगे तो एल्फा और बीटा पोजिशन से आपके पास क्या होगा पानी को बाहर निकाल देना है सिंपल सा ट्रिक है और जिससे आपके पास ब्यूट टू इनाइल तैयार हो जाएगा ठीक है सो so, बहुत इंपॉर्टेंट है दोबारा समझा देता हूं आपको ऐसी दो यूनिट को जोड़ना है दो यूनिट को जोड़े गो, जोड़ोगे तो चार कार्बन हो जाएंगे टोटल तो आपको पहला जो है कार्बन उसमें सी एच ओ ग्रुप यानी आपका मेन ग्रुप लगा देना है ये अल्फा कार्बन हुआ और बीटा कार्बन पे आपको वेज ग्रुप लगा देना है बाद में जैसे आप हीट करोगे अल्फा बीटा पोजिशन से आपको पानी को बाहर निकाल देना है आपके पास मेन प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा इसकी भी शो ट्रिक बहुत ही ब्यूटीफुली मैंने अपनी एक केमिकल एक पर्टिकुलर वीडियो में समझा रखी है एल्डोल का सीधा ट्रिक भी बताया और मैकेनिज्म भी बताया उसको जाके चेक कर लीजिए नेक्स्ट हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन ये भी बड़ी ही आसान है यहाँ से फॉर्मेलिडियाइड की दो यूनिट आपने इस्तेमाल करी फिर से और कॉन्सेंट्रेट के ओएच का इस्तेमाल किया हीटिंग करी तो आपके पास मिथेनॉल तैयार हो गया है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है पहला तो मिथेनॉल तैयार हुआ और दूसरा यहाँ पर पोटेशियम फॉर्मेट तैयार हुआ यानी कि यहाँ पर एसिडिक सोल्ट तैयार हुआ तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे एक तो एसिडिक सोल्ट बनेगा और दूसरा एल्कोहल बनेगा यानी कि यहाँ पर एल से एक तो एल्कोहल जो कैसे बनेगा रिडक्शन से ठीक है सो एल से एल्कोहल बनता है रिडक्शन से और एल से एसिडिक सोल्ट बनता है ऑक्सीडेशन से तो ये सिंपल सा ट्रिक है एक बार आपको इसका रिडक्शन करवा देना है एक बार आपको इसका ऑक्सीडेशन करवा देना है
एसिडिक सोल्ट बनेगा क्योंकि यहां पर केओएच की यहां पर प्रेजेंस है इसी वजह से एसिडिक सोल्ट बनता है एसिड नहीं बनता है तो कैनिजार और रिएक्शन से अगर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं तो यहां पर आपको एलडीआईड लेने हैं जिनके पास क्या हो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं होने चाहिए और फिर उसे बनेगा क्या एक तो आप यहां पर एल्कोहल बनाओगे और दूसरा क्या बनाओगे आपके पास दूसरी जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी एसिडिक सोल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल ट्रिक है इसको बनाने की जरा चेक कीजिए आपको आसानी से याद भी हो जाएगा सो so, ये आपके पास कैनिजारो रिएक्शन उसके बाद दो रिएक्शन और बची हैं वो कौन सी है एक तो कॉल बिलेक्ट्रोलिस ये इलेवंथ ही क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं यहां पर कॉल बिलेक्ट्रोलिस जिसमें आपको एनओ एच प्लस सी एओ का इस्तेमाल करना है और साथ में हीट लेना है जिससे यहां पर क्या होगा फाइनली यहां देखिए एन ए टू सीओ थ्री बाहर हो जाएगा सो so, फाइनली यहां पर एन ए टू सीओ थ्री यहां से बाहर हो जाएगा ठीक है ये एन ए टू सीओ थ्री यहां से बाहर हो गया और यहां पर R को क्या मिल जाएगा ये H मिल जाएगा जरा चेक कीजिए एल्केन बनेगा और ये इलेवंथ क्लास में बहुत ही इनिशियल चैप्टर्स में पढ़ा दी जाती है इसको कोल बिलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं और यहां से आपको सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा लास्ट रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग एच बी जेड रिएक्शन कहते हैं एच बी जेड रिएक्शन जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है उसमें आपके पास जो मेन ग्रुप होता है उसके पास एल्फा कार्बन होना चाहिए उस एल्फा कार्बन से एक एल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया जाता है और उसकी जगह कौन ले लेता है एक्स ले लेता है लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर आपको एक्स यानी कि कोई भी हेलोजन गैस लेनी है रेड फोर्स की प्रेजेंस रखनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेड फोर्स की प्रेजेंस रखनी है सो so, रेड फोस्फोरस की प्रेजेंस में यहां पर जो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन होगा वो रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह कौन ले लेगा एक्स है तो बहुत ही आसान देखिए यहां पर ये जो रिएक्शन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले प्रोडक्ट में होती है पहली बात तो दूसरा उसके पास अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होनी चाहिए तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की जो प्रेजेंस आपको दिखाई दे रही है उसकी जगह हाइड्रोजन हटा के कौन ले लेगा हाइड्रोजन बहुत आसान रिएक्शन है तो बन कुछ नहीं रहा है आर सी एच टू सी डब्ल्यू एच यहां पर भी यही है आर सी एच सी डब्ल्यू एच सारी चैन तो सेम ही है सिर्फ फर्क ये आ रहा है कि आज जो हाइड्रोजन था वो हटा दिया गया किसके द्वारा इस एक्स के द्वारा प्रेजेंस किसकी रखनी है आपको एक्स टू प्लस रेड फोर्स फोरस रेड बी ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाद आपको हाइड्रोलिस करा देना है और आपके पास एल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो जाएगा चलिए लास्ट चैप्टर हमारे पास है माइन उसमें तो तीन ही रिएक्शंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं और उसके बाद ये वीडियो खत्म पहला है गैब्रियल फिथेलमाइड सिंथेसिस जिसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी फिथेलमाइड की जरूरत पड़ेगी और फिर से बेसिक मीडियम चाहिए यहाँ पर फिथेलमाइड का इस्तेमाल करना है सबसे पहले के क्या करेगा इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएगा और के वहां पर उसकी जगह ले लेगा सो so, माइनस और प्लस उसके बाद इसकी रिएक्शन आपको आर से करानी है तो देखिये पहला रिएक्शन तो आपको किससे करवाना है के से ताकि एसिडिक हाइड्रोजन हट जाए दूसरा रिएक्शन आपको इसका किससे करवाना है आर एक्स से यानी कि हेलो एल्केन से करवाना है फिर तीसरी बार में जो रिएक्शन देखिए दूसरे रिएक्शन से होगा क्या यहाँ पर के एक्स अलग हो जाएगा और आर एन की जगह आर के की जगह ले लेगा और वहां पर एन के साथ चला जाएगा ठीक है पहले यहां पर वो करना क्या होता है देखिए फिर आप एन की दो यूनिट को इस्तेमाल करोगे कितनी यूनिट दो तो यहां से आपको करना क्या है वो दोनों यूनिट क्या करेंगी इस पर्टिकुलर स्पीसी को इससे अलग कर देगी यहां से ये अलग हो जाएगा और कुछ नहीं है और ये जो नाइट्रोजन है उसको दो हाइड्रोजन मिल जाएंगे बस ये एनओएच का काम है एनओएच की दो यूनिट का यही काम है जरा चेक कर लो ये यहां से कटा क्या बनाया ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है एन ए पॉजिटिव ने उसके साथ जगह ले ली और यहां पर क्या हुआ ये जो आर आपके पास दिखाई दे रहा है और ये जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन को दो हाइड्रोजन मिल गए एक्चुअल में इसका भी मैंने कंप्लीट जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है उसके वीडियो बना रखा है वहां पे जाके आप देख सकते हैं लेकिन मैं आपको सीधी ट्रिक बता रहा हूं कि यहां पर जो आर एन है सिर्फ उसको इसमें नाइट्रोजन को दो हाइड्रोजन दे देने हैं और यहां पर वन डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा इसी को बोलते हैं गैब्रियल फिथेलमाइट सिंथेसिस जो कि वन डिग्री अमाइन बनाने के काम आती है ठीक है अब अब आते हैं सेकेंड लास्ट आ, हमारे पास जो रिएक्शन है वो है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन देखिये होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में आपको करना कुछ नहीं होता यहां पर भी वन डिग्री अमाइन बनेगा सिर्फ इसको हटाना है और इन दोनों को मिला देना है ठीक है सो ये छोटा सा विलेन है सीओ उसको यहां से रिमूव कर देना है और आर एन एस टू को हटा देना है इसको इसीलिए बोलते हैं डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन का मतलब क्या है जितनी आपने कार्बन चैन ली उससे एक कम कार्बन का आपको कंपाउंड मिलेगा तो आप चेक कर लीजिए यहां पर आर एन एस टू ही मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा जरा चेक करो आर ए
ये चेक करिए यहां पर ये था दिखाई दे रहा है और जैसे ही आपने इसका रिएक्शन किससे करवाया ब्रोमीन के साथ आपने बेसिक मीडियम लिया ज्यादातर रिएक्शन चेक करो कि आपने बेसिक मीडियम में करवाई है तो करना कुछ नहीं है यहां से ये हटा दो सिंपल इसकी भी मैंने मैकेनिज्म के लिए अलग से वीडियो बना रखी है लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप रिविजन पार्ट में सीधे एक बार याद तो करिए सो फाइनली वन डिग्री माइन यहां से बन जाएगा ठीक है लेकिन किसकी प्रेजेंस में होगा ब्रोमीन प्लस एनओएस की प्रेजेंस में होगा लास्ट रिएक्शन इस वीडियो का है वो है कार्बल अमाइन रिएक्शन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सिर्फ और सिर्फ कौन दिखाता है वन डिग्री अमाइन दिखाता है सो so, यहाँ पर वन डिग्री अमाइन आपने ले रखा है ये वन डिग्री अमाइन का रिएक्शन आपको किससे करवाना है क्लोरोफॉर्म से करवाना है बेसिक मीडियम में करवाना है आप सभी रिएक्शन चेक करो बेसिक मीडियम में हो रही है क्लोरोफॉर्म से बेसिक मीडियम में जब आपने रिएक्शन कराई तो देखिए यहाँ पर हुआ कुछ नहीं यहाँ पर आर है और ये जो नाइट्रोजन है दिखाई दे रहा है आपको देखिए यहां पर आपने हाइड्रोजन हटा दिया और कुछ नहीं किया है दोनों हाइड्रोजन हटा के इस नाइट्रोजन के साथ आपने क्या लगा दिया एक कार्बन अटैच करा हुआ है सो so, ये सिंपल सा कार्ब है देखिए इसका भी रिएक्शन मैकेनिज्म मैं बता चुका हूं सिर्फ यहां पर एक ट्रिक बता रहा हूं कि याद करने का तरीका क्या है क्लोरोफॉर्म से जब आपने इसकी रिएक्शन कराई तो यहां पर यह दोनों हाइड्रोजन की जगह कौन लगेगा ये कार्बन अटैच हो जाएगा देखिए इसका मैकेनिज्म आपको मैकेनिज्म वीडियो में देखना होगा लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि यहां पर क्या बनेगा कार्बल तैयार हो जाएगा So, यहां से करना कुछ नहीं है ये जो एमाइन है उसमें दोनों हाइड्रोजन आपने हटा दिए और यहां पर उसकी जगह किसने ले ली इस सी ने ले ली दिखाई दे रहा आपको सो so, मेरी तरफ से ये रिवीजन पार्ट था जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस है आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इनको शेयर जरूर कीजिए थैंक यू सो मच और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको मैकेनिज्म चाहिए तो मैकेनिज्म के लिए हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन का अलग से मैंने वीडियो बना रखा है सो थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू थैंक्स अलॉट